السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد نبوت مدل نال ورش کالم تیرمنیکم انیائیگل کو نیرے شترگل کڑت بیشنیوں منریپگلوں نڑتی کونڈیرنو الپ الپم پیڈننگلوں اونو گونڈوں تیرمنیوڈے پراورتنتے تڑکانو تلرتانو اورکایلا انیوں انگینے وٹ کوڑا محمد ای پوک بویال അത് അപകടകരമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും തന്നെ കുറേശ്യ നേതാക്കൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒത്തുകൂടി അവർ ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചംഗ സമിതി കുറേശ്യ നേതാക്കളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ റസൂലിന്റെ പിതൃവൻ കൂടിയായ അബു ലഹബ് തന്നെ ഏറെ നേരം ചിന്തിച്ചതിനും കൂടിയാലോചിച്ചതിനും ശേഷം അവർ ഒരു പരിപാടി തയ്യാറാക്കി റസൂലിനും അനുയായികൾക്കും ഏറെ ദ്രോഹകരമായിരുന്നു ആ പരിപാടി ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നതിന് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിന് പുതുതായി മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് എന്ത് മാർഗവും സ്വീകരിക്കാം ഏതു തരം പീഡനങ്ങളും അവരെ ഏൽപ്പിക്കാം കടുത്ത മർദ്ദന മുറകൾ തന്നെ ആകാം ഇതായിരുന്നു പദ്ധതി അവർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി പാവപ്പെട്ട ദുർബലരായ മുസ്ലിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കൽ അവർക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല തിരുമേനി സുലാസ്ലം അസാമാന്യ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് ധീരനും ബഹുമാന്യനുമാണ് ശത്രുമിത്ര വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ആദരിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു ശത്രുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ അവിടുത്തെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനം നിറഞ്ഞു തന്നെ നിന്നു അപവാദമായി അല്പം ചിലർ മാത്രം അതിനീജരും ദുഷ്ടന്മാരുമായവർ മാത്രമേ അവിടുത്തെക്കുറിച്ച് അസഭ്യങ്ങൾ പറയാനും അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും മുതിരുകയുള്ളൂ അബുതാലിബ് മക്കത്തെ എണ്ണപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ മുമ്പനാണ് തിരുമേനിയുടെ പിതൃവനാണ് സ്വന്തത്തേക്കാൾ സഹോദരപുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹസമ്പന്നനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ബാധ്യത തള്ളിപ്പറയാനോ അധികാരം ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ആർക്കും ആകുമായിരുന്നില്ല ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ലഭിക്കെതിരിൽ തങ്ങളുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് കുറേശ്യകൾക്ക് തടസ്സമായി നിന്നു പക്ഷെ ഇതെത്ര കാലം തുടരും എത്ര കാലത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ നോക്കും ക്ഷമക്കും ഒരതിരില്ലേ ഒരന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ തങ്ങളുടെ മതപരമായ മേധാവിത്വത്തെയും നേതൃത്വത്തെയും ഭൌതികമായ അധികാരത്തെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തേക്കാവുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു നടത്താൻ മുഹമ്മദിനെ ഇനിയും അനുവദിച്ചുകൂടാ അവർ തിരുമേനിയെ മർദ്ദിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി നേതൃത്വം പിതൃവ്യനായ അബു ലഹബിന് തന്നെ അയാൾ തുടക്കം മുതലേ തിരുമേനിയോടുള്ള എതിർപ്പിന്റെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ തിരുമേനി ബനു ഹാഷിംകാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്തതും സൊഫാ താഴ്വരയിലെ സദസ്സിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും നാം നേരത്തെ കേട്ടതാണല്ലോ അബു ലഹബിന്റെ രണ്ടു മക്കൾ ഉത്ബത്തും ഉത്തൈബത്തും തിരുമേനിയുടെ മക്കളായ റുക്കിയയെയും ഉമ്മുക്കുൽസുവിനെയുമാണ് വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നത് ആ രണ്ടു ബന്ധങ്ങളും അയാൾ നിർബന്ധപൂർവം വേർപെടുത്തിച്ചു നബിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ അബ്ദുല്ല മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അബു ലഹബിന്റെ സന്തോഷം സീമാതീതമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുറിവാലനായി എന്ന് ഊറ്റം കൊണ്ട് ഓടി നടന്നു അയാൾ മക്കത്തെ തെരുവുകളിൽ ഹജ്ജ് അവസരങ്ങളിലും ചന്തകളിലും തിരുമേനിയുടെ പുറകെ നടന്ന് ഇവൻ കള്ളനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു കൂമായിരുന്നു മാത്രമല്ല നബിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് രക്തമൊലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു അയാളുടെ ഭാര്യയും അബു സുഫിയാന്റെ സഹോദരിയുമായ ഉമ്മു ജബീൽ നബിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ ഭർത്താവിനോട് മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം നടക്കുന്ന വഴികളിൽ അവൾ മുള്ളുകളിട്ടു നീണ്ട നാക്കുള്ള അവൾ തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടന്നു നാശം വിതയ്ക്കാനും തിരുമേനിക്കെതിരിൽ രോഷാഗ്നി ആളിപ്പടർത്താനും ആ നാക്ക് അവൾ ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടുപേരെയും ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഒരധ്യായം തന്നെ അവതീർണമായി അതിന്റെ സാരം ഇങ്ങനെ അബു ലഹബിന്റെ ഇരു കൈകളും നശിച്ചിരിക്കുന്നു 
അവൻ നാശമടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവന്റെ ധനമോ അവൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതോ അവന് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല തീജ്വാലകളുള്ള നരകാഗ്നിയിൽ അവൻ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് വിറക് ചുമട്ടുകാരിയായ അവന്റെ ഭാര്യയും അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഈത്തപ്പന നാരുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കയറുണ്ടായിരിക്കും തന്നെയും ഭർത്താവിനെയും ആക്ഷേപിച്ചിറങ്ങിയ ഖുർആൻ വചനം കേട്ടതും കൈ നിറയെ കല്ലും പെറുക്കി അവൾ നബിയെ തിരഞ്ഞു പുറപ്പെട്ടു കബക്കടത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നബിയും അബൂബക്കറും അവൾ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടു അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അബൂബക്കർ മാത്രമേ അവളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടുള്ളൂ അവൾ ക്രുദ്ധയായി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എവിടെ അവൻ എന്നെയും ആക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു അവനെ എങ്ങാനും ഇപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ തൊള്ളക്ക് ഈ കല്ലുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിക്കുമായിരുന്നു അവൻ അത്രക്കായോ എനിക്കും അറിയാം കുറച്ചൊക്കെ കവിത ഇതാ കേട്ടോളൂ ആ ആക്ഷേപകനെ ഞങ്ങൾ ധിക്കരിച്ചു അവന്റെ കൽപ്പനകൾ ഞങ്ങൾ നിരസിച്ചു അവന്റെ മതത്തെ ഞങ്ങൾ നിന്ദിച്ചു ഇതും പറഞ്ഞ് അവൾ അവിടെ നിന്നു പോയി അബൂബക്കർ ചോദിച്ചു റസൂലെ അങ്ങ് അവളെ കണ്ടതല്ലേ അവളെന്തേ അങ്ങയെ കണ്ടില്ല തിരുമേനി സൽമാനിസ്വലം പറഞ്ഞു അവളെന്നെ കണ്ടില്ല അള്ളാഹു എന്റെ നേർക്കുള്ള അവളുടെ ദൃഷ്ടി പിടിച്ചുവെച്ചു കളഞ്ഞു 